大阪是天王寺集市的第二天，摊位很少了。逛了会儿去吃饭，发现 GoPro 丢了的时候，已经过去了一个多小时。赶回去，店主大叔好好的给我保管着呢，非常感动。以前住在大阪的时候，每个月都要去四天王寺这个集市。现在住在京都，就机会很少了。已经有一年多没来了。今天是这个集市的第二天，所以摊位不是很多了。不过也没关系，我和几个朋友一起过来闲逛逛，不一定买什么。这个味儿真香啊，饼干是吧？这是一个传统的做法哈，烤的一直就觉得，就这个集市，其实能捡漏的。这个次子绣的老布也是挺难得的，价格还不贵。八九十年代的阿童木的玩具，这个东西是我小时候的记忆，特别喜欢，但是价格有点贵，就跟老板砍了砍价。这个时候呢，朋友叫我去吃饭，我就走了。吃完饭准备拿出 GoPro 拍摄的时候，发现 GoPro 没了，忘在哪儿了呢？可能是刚才砍价的阿童木那儿，就赶紧赶回去了。啊，不是他们吗？那个，就在那。啊，对，你在哪里站上来的？在这儿。他疼吗？他疼吗？是伊玛森，他在洗脑 ，GoPro 啊。哎，伊玛森。哪里？他没来。GoPro。哦，哎、啊。好多。好多。好多。哇！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。太好了，太感谢了！我赶紧把这阿童木买下来，我不砍价了，直接买。必须在这儿留个影， okay. 拿这张当这期的封面了。我这人啊是个大马虎，但是在日本这几年就没有真正的丢过东西，丢的东西反正就都找回来了。特别感谢这位摊主大叔，谢谢谢谢。我是吴晨，现在是大阪寺天王寺的古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。给到他们了吗？哦，这肯定不便宜啊。这个很土，这是一万多。铁道上，铁道，铁道，然后这灯一闪就知道有火车来了。特别火，里面是烧煤炭。前面的人给后面的人打打那个手势暗喻是吧？嗯，这是烧煤炭的吗？嗯，以前好像是。这个应该是烧油的，油灯。哦。嗯。哦，这个镜它是个凸镜，把光聚出去。嗯。看，还挺完整的。这有暗影，应该在高度。行。哦，挺完整的，应该是非常完整的。这还挺好的。品相不错。哟、嗯，这个打光了，一万六可不好砍哦，价格有点高算了，太高了，还是务实一点。嗯、你看石头，嗯，但是这不够特别老，以前小的时候我上学还用这个石头板。嗯这不好，花儿不好。这个这是不是挺好的？嗯
，里边搁上东西就好了啊。买了三件小皮具，大家猜猜多少钱？回家收拾出来，发现这三件东西实在太棒了，简直是神奇出行三件套。一件可以装卡、装名片，就这个包浆特好。这个本来是装钥匙的，我现在把那小剪子放里边，那小剪子挺难看的，老刮东西。这样好看、方便，而且目标大，不容易丢钥匙。最好用的就是这个零钱包。在日本使用零钱的机会特别多，这个零钱包能装好多零钱，它四个边都可以打开，使用起来特别方便。因为皮子比较老，手感特别舒适。嗯嗯啊、在海里那个长，自己长啊，这叫什么来着？啊、太麻硬了，看不了。叫什么来着？这个叫啊，真的。就那个金鱼帅、嗯，这是藤壶。颜色好漂亮，嗯、好漂亮。对、嗯，这是不是画画的油画的？那太阳画静物的时候啊，嗯，哎，真的这个罐子特别好看，才多少钱？八百多。藤壶。啊，<笑>这个。我的亲哥。喝一点碳哈，是不是？对呀、啊，我家好多碳嘞。<笑>这个还是不错的。这个写红票 Japan。集市逛完了，一会儿跟着几个朋友一起去我原来的家的旁边那个开饭馆的老阿姨那儿，在那儿我们玩的特别开心。欢迎您收看下一集。